Pag bibili ka ng bahay, anong kaya mas maganda? Brand new, second hand, or pre-selling? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung kayo interesado, tune in. Don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. We would like to thank 2Trade Asia. 2Trade Asia is a pioneer and one of the biggest in stock market trading. If you're interested to invest in the stock market, 2Trade Asia makes investing easy for the busy. To know more about 2Trade Asia, click the link below. Meron tayong pag-uusapan, no? Dahil meron tayong na-receive na isang letter sender at sinabi niya, eh, ganito. Sabi ni Mika, ah, hello po, newbie po ko. Sana makingi ng advice. Eh, gusto kong kumuha ng bahay. Anong pang dapat kong gawin? A, B, or C? Bibili po ko ng bahay ng RFO or pre-selling? Kaso nalalakihan po ako sa monthly parang hindi pasok sa monthly expenses ko. Number two, o bibili ba ako ng second hand na bahay na work 600K? I-renovate ko na lang. Number three, bibili ba ako ng lupa? Ang halaga ay 300,000. Magpapatayo na lang ako. ba? Diba? So, sana ma basa po para ma-help po ako mag-decide. So, right now, dahil sa question na yan, dahil sa effort mo, gagawa na po ako ng video. Number one, pag-usapan natin ng pros and cons of every option. Una, bibili ka ba ng bahay na pre- selling, hindi pa siya tapos. Ang pros po niyan, uh, normally po, pag kaya yung bibili ng pre-selling ay mas mababa ang presyo. Normally, like for example, condominium unit, uh, mabibenta sa'yo ng 150,000 pesos per square meter, pero hindi pa pre-selling. Pero pag tinurn over na, pwede maging 180, 200 na. Number two, they can also provide a steady source of income and a good investment option pag to ay na-turn over na kung papaupahan mo. Pero kung titirhan mo, syempre, kailangan, eh, medyo maghintay ka. Third pros, hindi ka na mag-iisip kung paano mo papatayuan yan kasi sila na magtatayo sa iyo. Diba? In terms of cons naman, yung mga negative, number one, hindi mo alam kung talagang they will complete it on the date na sinasabi o say, sinabi niya, by 2022, o ba diba, mata-turn over. Eh, pero 2023 na, baka hindi pa turn over yun. Number two, you're not guaranteed it will turn out the way it was presented. Totoo po yan. Kasi na-experience ko na rin, bumili ako ng kondo, <laughs> nung ganda ng demo unit, pero pag turn over, iba itsura. And then number three, ang cons din also, your plans can change. Probably, binibigyan nili mo yung condo na yun, malapit sa office, bigla na lang, nawala ka na dun sa office, eh, lumipat ka na ng tirahan o lumipat ka na lang work na medyo malayo na. So, yun ang cons. Let's talk about naman kung bibili po kayo ng bahay agad, no? at tinatawag na RFO. Ang ibig sabihin ng RFO, ladies and gentlemen, is ready for occupancy. Let's talk about the pros. Ang pros naman, brand new siya, tapos pwede ka na lumipat agad, walang waiting period, what you see is what you get, walang biglaan, walang bulahan, and ang kagandahan din yan, kung ikaw, eh, papaupan pahan mo. Pwede mo nang paupahan agad. Eh, kasi nga, pwede nang tirhan. At syempre naman, eh, another pros, hindi ka na magkakaroon ng problem sa pagpapatayo. How about naman na cons? Ang cons naman, syempre, pag ito ay RFO, finish na siya, hindi na siya presyo ng pre-selling. ba diba, sinabi ko 150? Baka sa'yo, ngayon, 180 to 200 na. Higher ang price compared to pre-selling. Number two, higher amount of down payment. Uh, probably, you have to make a down payment of 20 to 30 percent. ba diba? And then, yung remaining, ibabangkol nyo na lang or ipapag-ibig nyo. And then, number Number three, ang cons din po yan, it's not flexible. You cannot change anything already on the house kasi tapos na siya. Number three naman po, eh, paano naman kung bibili daw siya ng second hand na bahay? Ano naman ang pros? Ang pros talaga ng second hand, syempre, lower prices compared to newly built house. Uh, ang kagandahan po niyan, like for example, yung mga condominium units sa Ortigas, kung siya po ay nasa 250 to 300,000 na in brand new, baka pwede ka makakuha ng mga second hand na mga 150 to 180 per square meter mas mura. And then, ang kagandahan din yan pagka second hand na the price are more negotiable kasi nga nabili naman nila na mura yun eh probably 70 to 80,000 at bebento nila ang mataas but still mura pa rin number 3 high availability so when you say availability more choices more styles to choose from kasi alam mo na yung ano yung market di ba? lalo na kung ang uh, market po ay masyado na marami nagbebenta ay eh, mas marami kang choices and then also track record when you say track record malalaman mo na yung value ng property na yun kung maganda talaga o hindi at the same time malalaman mo na rin kung may mga sira yung bahay kasi ma-check mo na, di ba? Kasi medyo matagal na, may katagalan na. Ang cons naman po, ang pagbibili po ng second hand na bahay ay ganito. Siyempre, meron ka ng i-repair, di ba? May renovation na. Older na ang design. Probably, hindi rin fit sa'yo. And number 
if you're not comfortable in leaving a house na tinirhan ng ibang tao, probably this is, might not be an option for you. Yung gusto mo talaga brand new. So right now, bago tayo pumunta sa last option na bibili ba na siya na lang ng lupa at pwedeng patayuan, pero bago natin pag-usapan yan, eh kumustahin muna natin si Amaranto Sani, si Justin Lloyd Supat, at the same time Melkidas Casiano. Nagpapashoutout sila lahat. <laughs> Hoy, kung gusto nyo magpashoutout, ha, maglagay na lang kayo sa comment section. Let's go to number 4. Bibili daw ng lupa at siya na magpapatayo ng bahay. Pros, you can erect a house or build a house based on your dream design. Ha? More flexible siya. And then a brand new house is better since ikaw unang gagamit. ba? Then next, ang kagandahan niyan, pagka ikaw ay bibili na ng sarili mong bahay, makakapag-ipon ka pa. ba Ng pera. ba Para pagpapagawa. Talagang papasok sa budget mo. Yan ang kagandahan. Let's talk about naman the cons. Ang cons naman po, eh ito po. Siyempre kung ikaw magpapatayo, eh matatagal lang ka pa. Diba? At saka maraming hassle yan. Ha? Permits, requirements, building, water, electricity. Diba? And then not only that, yung mga materyales pataas ng pataas habang tumatagal po. Diba? And minsan, ingat-ingat din po sa mga contractor. Ha? Yung mga contractor dapat kukunin nyo reliable. Hindi lang kukunin yung payment, down payment pagkatapos hindi tatapusin. So, yun po yung mga cons. In other words, mas maraming sakit na ulo. So, kung ang tanong mo sa akin ngayon, eh ano talagang pinaka-best option, ladies and gentlemen? Eh, depende po yan. Depende sa tinatawag nating bot. O, ito ng bot, ha? B-O-T. Para malaman mo talaga na kung saan gama talaga sa pre-selling, second hand, kung ano ba ang choices mo. Ang B stands for budget. Ah, ang tan unang tanong, magkano ba talaga kaya mo? Magkano talaga ang afford mo? Number two, objective. Ano bang goal mo dun? Ito ba ititirhan mo? o papaupahan mo? Yan ang next question. And third, time constraints. Tanungin mo, kailan mo ba talaga kailangan lumipat? Can you wait? If you can wait, fine. So, pwede kang mag uh, pre-selling. ba Bili ka ng pre-selling or pwede kang mag-build. Pero kung sinasabi mo, hindi na eh, hindi ko kaya, eh, hindi ko kaya maghintay, eh, kailangan bumili ka na ng RFO, yung matitiran mo agad or yung second hand. ba So, alin man ang mapipili mo, ang may advice ko sa inyo, ay gamitin nyo tong bot. Oo, ano yung budget mo? Ano yung objective mo? Ano yung time constraints mo? Guys, ba I hope you like this Session. Nagustuhan nyo ba tong session na ito? Kung nagustuhan yung session, i-like nyo naman. Hit nyo naman yung like button, yung may ganitong button. And guys, ito pa, dalo na para sa mga tao na is bumili ng property or mag-invest sa property. Guys, ito lang sabihin ko sa inyo. This is one of the most biggest investment that you are going to make, di ba? Or purchase that you are going to make. And make sure that you are going to buy the right one. Bakit? Sa huli po ang pagsisisi. Million ang pwede mong i-invest dito. Paano kung nagkamali ka? Diba? Yan ang pinakamasakit. My question to you is this. Do you want to avoid that mistake? Or do you want to earn from the real estate investment in terms of property? Pag ang sagot nyo ay oo, may good news po ako sa inyo. Anong good news? I've created already an online course that teaches people on how to invest in property. And not only that, how to find the right property, how to buy the right property, and what are the things that you should avoid doing in order for you not to lose money when you buy a property. Kung kayo po ay interesado, lalo na mga kababayan nating OFW, nako, kailangan mapanood nyo tong online course na ito called Real Estate 101. One, okay? It is a 24-7. You can access it anytime, anywhere, any place. So, ito ay under chinktv.com. So, kung kayo ay interesado, pwede kayo mag-enroll at panuorin nyo yan. And next question, may investment ba? Yes, there's a minimal investment of only how much? 799. 799 lang po. So, para matuto kayo bago kayo mag-invest. Bakit po? Again, mas maganda na ikaw ay mag-invest at matuto ka kesa ikaw ay bumili na at magsisi ka. Always remember, prevention is better than cure. For those people who are serious in buying a property and investing in property, all you need to do is just type the word called real estate in your comment section right now. After this video, is send ko po sa inyo yung link so that you can enroll and you can watch the video. There you have it, guys. Thank you very much for tuning in and I hope that you are enlightened lalo na pagdating po sa real estate investment and buying. This is Chinkitan saying to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.